mi trovo in un angolo di paradiso che ci offre l'Italia, le Alpi nord-occidentali. Sono a caccia di mufloni camosci, guidata da cacciatori esperti di questi luoghi. Cerchiamo l'avventura, mettendoci alla prova con esperienze estreme. Noi, una tenda, gli animali e le sfide della montagna. Un susseguirsi di emozioni ci accompagneranno alla conquista del nostro obiettivo. L'amicizia e il rispetto verso la natura e la lealtà saranno la nostra forza. Questa è una delle possibili zone di caccia di domani. Siamo venuti qui appunto oggi per binocolare un po', per capire se riusciamo a trovare questi mufloni. Ora, secondo me, sarebbe da, da fermarsi anche un'oretta per binocolare bene. Magari adesso sono ancora nascosti nel bosco, aspettare insomma qualche movimento in più. Per ora solo qualche camoscio e niente mufloni. Quest'anno appunto mi hanno assegnato la femmina di muflone e vedevo i risultati della caccia del, dello scorso anno e praticamente non ne hanno preso neanche una, <ride> quindi la vedo abbastanza difficile, però come sfida mi piace. Pronti? Via. Siamo partiti da non molto e questa è già la quinta o sesta fatta di lupo che troviamo. Come mi diceva Andrea, dis distinguibile da dai pezzi di osso anche. Un po' inquietante, siccome dovevano dormire qui anche stanotte. Penso che accenderò un fuoco <ride> che mi vede a una distanza di 8 km. <ride> Beh, comunque rispetto a due anni fa mi sembra di essere migliorata abbastanza in montagna. Eh. Ho fatto sentieri che non avrei mai pensato di fare. E ho raggiunto vette che non avrei mai pensato di raggiungere. E al momento siamo da soli, più tardi arriverà Davide che mi accompagnerà in questa avventura in questi due giorni. Stasera dormiremo in tenda, penso che sia la prima settimana fredda dell'anno. Abbiamo deciso bene, vabbè, non è che abbiamo potuto decidere più di tanto perché è l'apertura, quindi... Purtroppo ho sempre sofferto di vertigini, ma negli ultimi anni Davide e Andrea mi hanno fatto superare in parte le mie paure. In questo modo posso godermi un po' di più le, le gite in montagna. In cima siamo in cima, aveva già iniziato un po' a nevicare, adesso vedo lo zaino se riesco, è 
montre la tenda. Dai, metti giù quella telecamera, aiuto. Non te lo sto chiedendo, è un ordine. facendo eh finalmente ho finito di montare la tenda adesso porterò dentro lo zaino e tutto aspetterò Davide che doveva essere già qua ma non è ancora arrivato proprio caldo perché come vedete sopra di noi ho appena nevicato <ride> vedete la sbiancata fresca fresca <ride> nonostante il tempo sono carichissima per domani sono fiduciosa di svegliarmi con un'alba limpida <ride> speriamo e che dire adesso ceniamo tra poco andiamo a dormire ciao preoccupata perché sta nevicando tanto e tanto freddo. Adesso vicino a poco si sta bene, però in tenda non so come sarà.
siamo arrivati qua, Davide ha intravisto i mufloni, abbiamo subito caricato, siamo usciti in piedi però erano a 20 metri appena, io non sono abituato a fare sta caccia qua quindi mi ci è voluto un secondo per inquadrare e cercare di capire cosa fare ma non è bastato e appena ci hanno visto sono scappati tutti sulla destra e hanno preso il via e non sono più fermati. Davide cosa dici? Peccato perché non è facile, soprattutto in queste zone la caccia a muflone è difficilissima. Eh, mi spiace, però qui non essendo abituata... No, no, beh, ma era difficilissimo anche perché poi erano uno di fianco all'altro nel momento in cui si poteva sparare, quindi erano, non, non si poteva, era una fucilata pericolosissima, quindi è andata così. Niente. Siamo al secondo giorno di caccia, ieri purtroppo non è andata bene perché non siamo riusciti a prelevare il capo del muflone che ci avevano assegnato, sapevamo che non sarebbe stato facile perché in questa zona ce ne sono veramente pochi e il muflone non essendo una specie autoctona, il piano di abbattimento tende all'eradicazione di questa specie, anche perché va in contrasto col camoscio che invece è una specie autoctona. Adesso dovremmo fare l'avvicinamento a questi tre animali, però non è semplice perché siamo proprio dalla parte opposta, dovremmo scendere e fare l'avvicinamento da sotto. Sì, sì, sì. L'unica cosa è che anche la zona qua non ci permette di scendere tanto bene. Dobbiamo vedere o nel canale che magari c'è un po' più di spazio dove corre l'acqua, scendere nel canale. Poi il vento a nostro favore anche. Il vento per adesso. Per adesso sì, perché è arrivata l'acqua. Sì, adesso sì. Credo che si è girato di nuovo. Ci siamo posizionati di corsa, c'erano più camosci vicini, io purtroppo per individuare quello giusto ci metto sempre più tempo di, di Davide per esempio che, che è più esperto. Quando l'ho individuato si è girato, ho provato questo tiro 
verso il basso di 200 metri e abbiamo visto che la palla è arrivata praticamente sotto la pancia, quindi, quindi l'ho mancato. Ma devo entrare qua, sul serio? Dove mi state portando? Ma come la pila? Ma quanto lunga è sta roba? Come un chilometro? Come in testa? Dai! Adesso! Adesso! Mamma! Oh ragazzi, si vede la luce in fondo al tunnel. fame, poi mi ha detto che devo andare, devo andare fino alla su e quindi ho deciso di mangiarmi un paninetto. quasi fino in cima, un posto stupendo e ehm, abbiamo avvistato due camosci, erano a 500 metri più o meno, ma niente di fattibile nel senso che non c'era nessuno Yarlin, quindi adesso sta arrivando anche il brutto tempo, quindi abbiamo, abbiamo deciso di scendere velocemente e magari fare un giretto nella parte più bassa, speriamo di, di trovarne ancora prima di, prima di sera. Decidiamo di scendere perché è tempo di rientrare, ma prima di prendere il sentiero che ci porta alla macchina tentiamo l'ultima binocolata nel vallone in basso ed eccoli là, ritroviamo lo stesso gruppo di camosci già visti la mattina di, di quando ho sbagliato il tiro. Li abbiamo riconosciuti grazie alla vecchia femmina con un corno solo.
Ida, pensi di venire giù ad aiutarmi o stai lì a guardare e a far venire la notte? Eh, forse ti vengo ad aiutare, forse, forse. Le chiavi della macchina ce le ho io, sai questo? Non è un problema. Comunque grande azione, eh. spettacolo, brava. Me la sentivo che sarebbe andata bene e niente, c'è di te che intanto dietro la telecamera spara, non spara, spara, non spara. Ti ho detto non dirmi quando sparare che so io quando sparare. Quello di stamattina me la sentivo che se non ero messa bene non, non era il mio, questo qua invece ho sparato perché sapevo.